короткое слово с долгой историей в хип-хопе. От Лил Уэйна до Лил Пампа — этот префикс повсюду. Какая же история стоит за этим? Префикс Лил обычно дается людям небольших размеров, молодым или в том же смысле, что и Джуниор младший. Вот краткая история. Первым Лилом в рэпе был Лил Родни Си, участник группы Funky Four Plus One More, которые выпустили хит Rapping and Rocking in the House в 1979 году. В 80-х имена с Лил были довольно редки, но несколько рэперов не дали ему умереть. Например, Лил Рахим, участник группы Буги Бойс, записавшая хит A Fly Girl в 1985 году. В начале 90-х начало появляться больше Лилов. Например, Лил Мак из Нового Орлеана с его дебютным альбомом The Lyrical Midget. Lil Dub был частью дуэта Group Home и дебютировал на альбом Daily Operation Gangstars в 1992 году а также Лил Фейм из нью-йоркского дуэта M.O.P. 93-го года. Лил Сиз и Лил Ким стали первыми мейнстримными звездами с префиксом Лил. В итоге этот никнейм распространился по всему миру благодаря чарту Топ 40. В 92-м году юный рэпер из Cash Money Лил Уэйн записал свой первый громкий хит и стал самым успешным Лил рэпером всех времен. У этого парня 5 Грэмми, 20 хитов, входящих в топ-10 и более 100 миллионов записей, проданных по всему свету. А еще у него скоро выйдет новый альбом Carter 5. Его успешность стала отправной точкой. Согласно данным Genius, до того, как Лил Уэйн взорвал в 98-м году, существовало всего лишь 20 артистов с Лил в своем имени. А 20 лет спустя более 600 рэперов с таким именем. В 99-м году Лил Трой из Хьюстона дропнул хит «Wanna be a baller». В этом же году Лил Бауау выпустил трек «Bounce with me» с эскейпом. Такое имя он получил в 6 лет, после того, как впечатлил Снуп Дога во время его концерта в своем родном городе Коламбус, штат Огайо. Цитата. «Я выступил пару раз и закончил тур вместе со Снуп Догом. В тот день он сказал, тебя будут звать Бау Вау. Мы поменяем его». Пионер Кранка Лил Джон начинал карьеру диджеем, а также менеджером Жермейна Дюпри в So So Def Records в середине 90-х. После он сформировал Лил Джон и East Side Boys вместе с Лил Сэмом и Лил Бо. Однако история его имени началась еще в старшей школе. Цитата. Мы тусили с одним Джоном, а у него был еще один друг, которого тоже звали Джон. Этот Джон был огромным, так что его звали Биг Джон, а я был маленький, так что я был Лил Джон. Лил Бузи из Баттон Руш выпустил свой дебютный альбом Youngest of the Camp в 2000 году в возрасте 17 лет, а Лил Ромео, сын Мастер Пи, в 2001 выпустил альбом с платиновым хитом My Baby. В 2006 Лил Би и The Pack взорвали треком Vans. Среди современных лилов можно выделить Лил Яти. Я был в группе под названием The Yacht Club, и они все были намного старше меня. Я был самым маленьким, так что я сам стал называть себя Лил Яти. Лил Бэйби. Я часто тусуюсь со старшими, так что они меня зовут Лил Бэйби. Я самый молодой в своем крю. Мне было типа 12 или 13 лет, когда я тусил с чуваками, которым 25. А также Лил Пип, никнейм которому дала его собственная мать. У остальных Лилов происхождение имен весьма рандомное. Как-то мой друг такой, йоу, я буду звать тебя Лил Зан, потому что ты пьешь много Зана. Ну вот так вот, все просто, прикиньте. Я просто назвал Салил Дики в той рандомной песне, которую написал. Думаю, тогда я и слушал Лил Уэйна. Из Нюскула Лил Узи Верт также один из ярчайших представителей с хитами XO Tour Life и альбомом, покорившим чарты 2017 года. Я как-то читал рэп, один чувак сказал, черт, ты так быстро читаешь, и прям как пулемет, типа лилузи. И я такой подумал, о, лилузи, и еще добавил верт, потому что я словно вертикально иду на подъем. Также из лилов можно отметить лил мама, лил мо, лил скрэпи, лил флип, лил роб, лил скайс, лил рис, лил мози, лил твист, лил снуп, лил дюк, лил физ, лил виндекс, лил воп, лил дёрк, лил тоунейл и многие другие. Кто ваш любимый лил? Я лил Лети, это Genius News, и мы выносим из музыки смысл и знания. Короче, заходите на Flow Masters, у нас куча классных переводов, а те, кто перезаливает наши видосы, ну вы какашки.